上海一样。今天的风小一点了，看着这个浪，还马马虎虎能出去把这个笼子给收回来。经过这么多天的这个风浪的吹袭，这个小笼子可能都会卡一部分在里面了。这个小笼子可能是拉不了了，先把这个大的笼子拉回来吧。再不拉的话，那个螃蟹可能都要死掉了。今天换我老爸来拉笼子了，十个大笼子一下子就拉完了。今天这个浪，去拉这个笼子还是有一点风险的。坏事了，这个大的笼子那个浮漂已经断了，找不见了。现在只能是把这个小笼子拉起来了。第一个笼子没上来，已经卡在下面了。如果变得不远，可以熬的呢。收几落啦，等下跳落嚟。系，是是但系佢都冇多多。系。这个笼子要先放回去啦。如果现在非得要拉的话，这个笼子肯定要断很多在下面。就第一个笼子已经卡卡住了。这个大的笼子浮标已经找不见，只能是等天气好了再来潜水去找这个笼子回来了。今年这个三月份太怪了，非常的异常。今年的天气，在每年的三月份，这个天气都是非常好的。捞这个笼子了。剩埋一个啦，入咗佢啦，吓，入咗佢啦。有冇咩入？哇！入咩可以冇事？诶，冇事。翻开，都可以。即系捡到个翻开，我捡到个翻开。看一下这螃蟹够大。你过来啦！对。加水，没办法。到了。我来呀，老那么等。走了，回去了。刚才那一艘船，这个网已经下了好几天的了。今天拉回来有八十斤的这个螃蟹。这个收入大概有三千三千块钱左右吧，收获还算不错。哎，我今天出去是空军，连那个笼子都还没有找得到。哈哈，螃蟹！我刚刚跑到隔壁村去买了五斤这个黑齿蟹。这个季节的黑齿蟹呢，这个红膏特别多。本来想今天拉这个笼子回来。把自己抓的这个黑齿蟹拿来吃掉，可惜这个笼子拉不了，所以我就忍不住了，我就跑到隔壁村去买一点螃蟹。好久没有吃过螃蟹，特意去买这个黑齿蟹回来煮着吃。我已经闻到一股螃蟹的香味扑鼻而来。好了，这个螃蟹应该都差不多了。慢慢吃了。这个螃蟹熟了，先试一下。这个季节，这个黑齿蟹的红膏是特别多的
，它主要就是茄子特别的柔肉。看一下这个有没有红糕？哇，红糕，把它勾出来。这种螃蟹的红糕是特别甜的，特别好吃，比那个兰花蟹的还要好吃的多。所以外面都说这个叫。面包蟹，看一下它红糕，特别甜，特别香，哇，都是糕，太香了，红糕，嗯。这个黑石蟹的蟹钳子，把它的壳敲敲开，然后拿来爆炒，特别好吃。今天吃螃蟹呢，心太急了，所以我就全部拿来煮了。下一次肯定要拿来爆炒，好好下啤酒。先吃一个过过瘾，这么多螃蟹呢，要等家里人回来再一起吃。好了，那今天的视频先拍到这里，我们下期再见，拜拜。螃蟹，嗯。